بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو ہر انسان اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کو حاصل ہو اور ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے یہ اللہ کا رحم و کرم ہی ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں انہیں بھی اللہ نوازتا ہے اور جو اطاعت نہیں کرتے انہیں بھی نوازتا ہے دوستو یاد رہے کہ اللہ کی ایک رحمت عام ہے جو سب کے لیے ہے اور دوسری رحمت خاص رحمت ہے اللہ کی رحمت خاص اپنے خاص بندوں کے لیے ہے اور اللہ کی اس رحمت کو اپنی طرف کیسے متوجہ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے یہ خاص عمل کیا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے ذاتی اسم اللہ کا ذکر دیا ہے کیونکہ یہ اس کی تمام صفات کا احاطہ کرتا ہے اور اس کے تمام اسماء میں سب سے قوت والا اسم اللہ ہے اللہ کا یہ اسم اس قدر قوت کا حامل ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اسم اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات جنت و جہنم رکھ دیا جائیں تو اسم اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا اسم اللہ کے ذکر سے روح کو وہ نور بصیرت حاصل ہوتا ہے جو دیدار الہی کے لیے لازم ہے روح اس قدر قوی ہو جاتی ہے کہ جسم و جان کے تمام حجابات توڑ کر جسمانی موت سے قبل ہی اللہ کا وسال دیدار اور معرفت حاصل کر سکتی ہے چونکہ ذکر اللہ ہی انسانی مقصد حیات یعنی معرفت الہی کے حصول کی بنیاد ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلاۃ والسلام کو پہلی وہی اور سب سے پہلا حکم اللہ کے ذاتی نام کے ذکر کا تھا اقرا بسم رب کلی خلق ترجمہ پڑھ اپنے رب کے نام اسم اللہ سے جس نے خلق کو پیدا کیا تمام عبادات کی فرضیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی امت اور پیروکاروں کو اسم اللہ ذات کے ذکر کا حکم دیا تاکہ ان کی ارواح نور بصیرت حاصل کر سکیں معرفت الہی تک رسائی حاصل کر سکیں جو تمام عبادات کی روح اور بنیاد ہے دین کی اس بنیاد کے مضبوط ہونے کے بعد ہی ان پر ظاہری عبادات فرض کی گئیں دوستو یاد رہے کہ اللہ اس میں ذات ہے اور ہم آپ کو آج جو عمل بتانے جا رہے ہیں وہ عمل اس میں ذات اور ساتھ میں اللہ کے دو صفاتی ناموں کا ہے اللہ کے وہ دو صفاتی نام رحمان اور رحیم ہیں یہ دونوں کلمے عربی مادہ رحم سے مشتق ہیں اور مبالغہ کے سیغے میں ہیں اس لیے دونوں کے معنوں میں کثرت و وحدت پایا جاتا ہے وہ ہے بہت مہربان یا نہایت رحم کرنے والا قرآن و حدیث کے دلائل سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا میں مومنوں پر مہربان ہے اسی طرح کافروں اور عازی نافرمانوں پر بھی مہربان ہے بلکہ وہ تو کائنات کی ساری مخلوقات پر از حد مہربان ہے یہ بات تجربات و مشاہدات سے بھی واضح ہے اگر اللہ کی مہربانی عام نہیں ہوتی تو کافروں ملحدوں مشرقوں نافرمانوں آسیوں اور ظالموں کو کبھی رزق نہیں ملتا انہیں کبھی دنیاوی سکون میسر نہیں ہوتا انہیں اللہ کی نعمتوں مثلا سورج چاند ستارے زمین پانی ہوا وغیرہ سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہوتا بلکہ یہ کہہ لیں کہ انہیں سانس لینے کا بھی حق نہیں پہنچتا لیکن چونکہ یہ بھی اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں اسی وجہ سے اللہ کی دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اللہ کی مہربانی عام ہونے کی دلیل ہے پیارے دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں اکثر علماء کے نام سے یہ قول مشہور ہے کہ رحمان کی صفت عام ہے اس میں مومن و کافر دونوں شامل ہیں جبکہ رحیم کی صفت خاص ہے جو آخرت میں مومنوں کے لیے ہے اس لیے بعض لوگ 
اس طرح اللہ سے دعا کرتے ہیں یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ اے دنیا کے رحمان اور اے آخرت کے رحیم دوستو یاد رہے قرآن پاک میں رحمان و رحیم متعدد بار آیا ہے بعض مقامات پر رحمان مومنوں کے لیے استعمال ہوا ہے تو بعض مقامات پر رحیم مومنوں کے لیے آیا ہے اور بعض مقامات پر یہ الفاظ عام ہیں جن کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ رحمان و رحیم دونوں کلمے مہربانی کے معنی میں سارے بندوں مومنوں کافر کے لیے عام ہیں دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرنے سے آپ کیسے اللہ کی رحمت کو اپنی جانب راغب کر سکتے ہیں دوستو اس بارے میں تو آپ نے تفصیل جان لی کہ ان ناموں میں اللہ کی صفات رحمان و رحیم کا حد درجے مبالغہ پایا جاتا ہے اور جب بندہ ان ناموں کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے رحمت کے فرشتے اس کو اللہ کی رحمت سے ڈھانپے رکھتے ہیں اور جب اللہ کی رحمت ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر بندے کو نہ کسی چیز کا خوف رہتا ہے نہ ڈر ایسے انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے اللہ رب العزت ایسے شخص سے غم و پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے اور جب اللہ کی رحمت انسان سے دور ہو جاتی ہے تو پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں غموں میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ان ناموں کا ورد کرتے رہا کریں تاکہ اللہ کی رحمت میں رہیں دوستو یاد رہے کہ جب انسان کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو نیکی کی اور نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے جیسا کہ روایت ہے کہ جس شخص کو اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس شخص کو اپنے گھر میں اکثر نماز پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں اس لیے اللہ کے ان ناموں کے ورد کو اپنا معمول بنائیں دنیا کی مصیبتوں پریشانیوں سے بھی نجات ملے گی اور آخرت کی مصیبتوں پریشانیوں سے بھی اللہ تعالی محفوظ رکھے گا دوستو اللہ کے ناموں رحمان اور رحیم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ دونوں اسم مہربانی پر دلائل ہیں اور ایک دوسرے کی نسبت زیادتی اور مبالغہ پایا جاتا ہے پھر یہ زیادتی کبھی مقدار کی کمی بیشی کے لحاظ سے ہوتی ہے یعنی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے زیادہ ہوتے ہیں اس اعتبار سے اللہ کو رحمان الدنیا و رحیم الاخرہ کہتے ہیں کیونکہ رحمت آخرت میں صرف پرہزگاروں کا حصہ ہے آخرت میں رحمت سے فائدہ اٹھانے والے صرف مومن ہوں گے اور دنیا میں سب ہی لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں مومن بھی اور کافر بھی اور کبھی یہ زیادتی محض کیفیت کے لحاظ سے ہوتی ہے اس لحاظ سے اللہ کو رحمان الدنیا والآخرا و رحیم الدنیا کہتے ہیں کیونکہ آخرت کی تمام نعمتیں بیش قیمت ہیں اور دنیا کی بعض نعمتیں حقیر ہیں اور بعض جلیل القدر چونکہ لفظ رحمان اعلام کی طرح ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اس لیے لفظ رحیم پر مقدم رکھا گیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رحمت کو تقدم زمانی حاصل ہے اور عموم رحمت دنیا میں مقدم ہے دوستو الحسیب وہ ذات ہے جو تمہارے سانس بھی گنتی ہے جو اپنے فضل و کرم سے تمہاری مشکل کشائی فرماتی ہے جس سے خیر کی امید کی جائے جس کے فضل و کرم کے بعد کسی کی ضرورت نہ ہو جو اپنی طاقت سے ہر مصیبت ٹال دے الحسیب وہ ذات ہے جس کے سامنے ضروریات پیش کی جائیں تو فوراً پوری کر دے اور جب کسی کے بارے میں فیصلہ کرے تو اٹل اور ناقابل تردید ہو اس لیے بندوں کو چاہیے کہ ایسی ہی ذات کو پکاریں جو کہ حقیقی معنوں میں پکارنے کے لائق ہے اور ہر مشکل کی چابی اس کے پاس ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور اپنی ان صفات کے تفیل ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے دوستو آج کی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے 
اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین